戻るもうしばらくこっちに置くことにしたまあそれがええわ6月の舞台も中止になったけんあそうなの、うん、いやー俺も式どうしようかなっていつだっけ7月ああオンラインでやればあそれなまあそれも本気で考えとんだけどでも1年も前から準備してきとったけんな沖縄だっけそう石垣島彼女好きなのあれこれメロいやお兄ちゃんだじゃあななんかこのカバー見覚えあったわ好きな番号押してみて。
え六解除の番号分からんのよああええうんまさしさんの誕生日っていつだったっやったじゃあいいなあーなんか不思議じゃな何がいや例がなぎにおるんがああ高校卒業と同時に真っ先に出てったもんなショックじゃったなでなんかしてんのなんかしていやいつかなぎでもなんかしてえや映画とか演劇とか俺今な映像編集やっとんよ趣味でないやそこでじゃ幼なじみで力を合わせてなぎからどでかい花火打ち上げようやもうええわああそうコロナもあるしもともと休むつもりで戻ってきたってそうかあそうそうこの間不法侵入があったんだけどえそういうのって役場職員に言ったらいやそれ警察じゃんなんかこの間こっから変なおじいさんが知らない間に出てきたいやそれ警察通報したんか人らいや泥棒じゃねえどんな人だったでもすっごいおじいさんふらふらしとって危なかったその人メガネかけてあったかけとったあわかるそれな岡谷さんって人かもしれないえ有名な人いや最近急に認知症が進行してなあ地区でも結構トラブルなくとんよ勝手にな人んちの畑入って野菜取ってくんよああその人かもああねえその時うちおったんじゃんうんおたわしも帰ったんかうんまあ威嚇したら威嚇したんじゃんあああってかなまさしさんめっちゃ仲良かったえその岡谷さんとえなんでいや仕事でああ介護のうん岡谷さんずっと認知症の奥さん介護しとったっけえ奥さんは認知症なのああいやずっと認知症の奥さん介護しとったんじゃけど、うん、ちょっと前に奥さん亡くなってそれから自分が認知症になってしまうたい今な家族おらんのうん一人暮らし奥さん介護しとった頃な朝日さんが相談相手みたいなことしとって、うん、で一緒に認知症の啓発内容を作ったりお、これが撮影で練習したのあ、そうこの家にもあるんじゃねえかなその DVD 結構ええ感じに撮れたんだけどなあ、そうじゃんそういやまさしさん亡くなってからじゃん岡谷さんは認知症だったのはい、会は何回もあります。警察だったもそうですね。五六回あったですね。夜の出歩いて。近所の奥さんがね、ごめんください言ってくるのが、はーいってか何ですか言って聞いたらね、お宅の奥さんじゃないんですかあの、あ、じゃあうちのばあさんかのことかなと思って、は、何でしょうか言って言ったら、
「人様の限界前でね寝てますよ」って言われるバンとびっくりしましたよねうちだったら別としてよそ様の限界先で寝てますよって「はあ」って思ってねそれでね履物をもうあのねつっかけてね「いやどこですか?」言ってね言ってきてくれた人と一緒にいた本当にね寝おるんですよ人様の玄関にフェーッとして頭いきましてね私はすぐねすぐひっつかまえてね「何をやってんだよ」言うてね頭いきたからピシャーッと行きましたよもう、ね、そうですね仕方なくねあのもう預けました私もね今までもうね長い間ねばさんの世話をしてねくたびれました預けていますですけどねおったらおったでねケンカバーするのようちのババも難しいからわしも難しいんでしょうねですからしょっちゅうねケンカバーしておりましたもちろん徘徊もしましたよねだけどね預けたらねもうほとんどあそこはもうねあのなんというか帰れないんですからばあさんはねばあさんとじいさんはここがねこの小さいボロ家でもねここがね今までのね幸せな家,家庭だったんですよだからばあさんも本当は帰れたいんでしょうねだけどねもう帰らすこともないですねそう思うと寂しいですはい
らこっちを見てニヤニヤしてくるんじゃそれでなおいでおいでって手を振ってきたりするんよ、えー<笑>
んなことを忘れちゃったのえー、そんなことってコロナが流行る前まではご主人朝ドラが終わったらいつもうちに面会に来られてたんですよそれが日課で、はい、それがこのご時世で面会できなくなっちゃったでしょそれでも顔だけは見たいって言われて朝と夕方あそこの前の通りを散歩するから瞳子さんを窓際まで連れてきてくれないかって言われててあー<笑>カーテン閉めちゃいましたあ,あ,あすみませんあいえいえあこちらこそ二人きりにしちゃってごめんなさいねそれとなあのなあの
、ね、わしを全部見てわしちょっと今一人だからそれで見て,見てくれよったんだけどもな,、はい、な私が交通事故で死んだのなあの生前は兄がお世話になりましたあれあのあ妹なんですよあった妹さんかはいあらまさしくんの妹さんそうですあ,そうあれかわいいかわいい顔しとるなあんた<笑>はいあのですね、うん、私介護の仕事を始めたので、うん、また何か困ったことがあったら言ってくださいねあ,あそうかあのあんたあのヘルパーさんのあのあるそうあ,あ,あ,あそうかあの始めたばっかりなんですけどああそうできることがあったらあ,あ,あのなあまあ,あ,あそうなのまああのあのちょっとお茶がこれ食べたからお茶が欲しいよえこれを食べたから食べるあいやえもうもういいですあのおお茶ですかうんあ<笑>これを食べたらちょっとお茶が欲しくなったからはいわかりましたわかりましたはいあのー、ここで待っててくださいここで待っててねはいあそれでまだねあもういいですいいですはいどうぞごめんなさい。万人も大変やな。<笑>笑っちゃいけんが。何言ってるんですか。あ、あ、あ、どうもすいません。ありがとう。はい、お茶です。ちょっと待って。あのね。<笑>あすいませんあ,あびっくりしたいやあ,あんたもなありがとうございましたあのなさっきなもうちょっと、はい、話したいいいですいいですあの岡谷さんお家わかりますかあのねあのお家わかるけどねちょっと待ってよいろんなのあのねあのあおごめんなさいごめんなさいあの私峰田真央と申しますはいあのおじいさんを探してるんですけどもあこの辺りでおじいさん見かけませんでしたか今あちょっと待ってくださいはいあのお迎え来たみたいですこの人ですかあそうです岡谷さん心配したんだよすいません、はい、あのこの人よく散歩に出て迷子になっちゃって、はい、お家に帰れなくなることがあるんですああ保護してくださったんですかあいやあの帰ったら勝手に上がられててえすいませんあの何かお家からなくなったものとか取られたものとかありませんかあいやポップコーンちょっと食べられたぐらいでポップコーンあ全然なんかねすぐ盗む癖があるんですよえあのちょっとだけポケットの中確認させてもらっていいですかすいませんちょっと失礼しますおかやさんダメでしょ人の家に勝手に入ったらちょっとポケットの中見せてな,な何をするんだよ俺俺,俺のパンツじゃねえか,かすいませんちゃんと謝っておかやさんごめんなさいあそんなあ,あいい申し訳ありませんでしたあ,いいあのえあの失礼ですがなんだよどういったご関係ですかいえ他人ですあただ近所に住んでるだけで、うん、でも奥谷さん一人暮らしで子供もいらっしゃらないからかわいそうでかわいそうであすごいですね<笑>なんないそれはえなんでそこまでできるんですか<笑>隣に住んでるってだけでそれは岡谷さんの<笑>何の声で泣いてるんだよ。<笑>すいません。<笑>もうやります。なんか。すいません。こちらこそ、立ち入ったこと聞いてしまって。<笑>岡谷さん帰りますよ。あ何、ちょっと待って。はい。あのね、あの。話せてる。あ、また。会いましょう。あのね。はい、行きましょう。我慢飲んでた。
。あの話があるんだよな。ありがとうございました。今度は聞きますね。今度。はい。ちょっとね、あの。この。ああ、ほら。ほら、何をするんだ。行きましょう。おめえが悪いことしやがって、わしに。なすりやがって。ほら。
洗脳してこっから奪おうとしてるでしょいやあっち行ってください
さくらさんだってはいいつかさくらさんのやるの演劇見てみたいなありがとうございます
地元の方はおらんかったねありがとうみんなとさんちはうんいたおらんかったせやもん行くんじゃないなんかあったあいやちょっとえごめんちょっと彼女ピザ行ってみなえごめん何時からいや6時ええ降りていやでもええよちょっとねあでもほんまなの何がいいや岡谷さんが峰田さんと介護しとったんだってうん見た食事会場しとったいや峰田さんどこがあるね
新型コロナウイルスの影響で社会全体が自粛せざるを得ない状況が続いています青空でもご家族との面会を控えていただいたりボランティアの皆さんのレクリエーションを控えていただいたりと入居者の皆さんには随分窮屈な思いをさせてしまい申し訳なく思っておりますそんな中今回は感染症対策をしっかりと行って凪の歌姫である峰田さんの素晴らしい歌声を聴くことができて本当に良かったと思っています私も久々に生の歌声を聴いてちょっと涙が出ちゃいました新型コロナウイルスの収束はまだまだ先になるかもしれませんけれども私たちも感染症対策をしっかりと行って音楽を聴いたり演劇を見たりと心の栄養をつける場所を設けていけたらと思っております本日はお集まりいただき本当にありがとうございましたありがとうございました
けどもともと認知症だった奥さんを介護していたんですねそれで奥さんがよく行方不明になったりして苦労された経験があるんですねでただ奥さんが亡くなってからは今度はご自身が認知症を患ってしまってそれで亡くなった奥さんを探されるようになったんですねそういった背景を知った上で今度は少し久しぶりに関わっていただきます私じゃあ優しくしないといけないんですね<笑>そうですね、はい、なので奥さんはどういう人だったのかとか、うんうん、どう思っているのかとか、うんうん、そのあたりを聞いてあげるといいかもしれませんはいありましたじゃあよろしくお願いします<笑>ありがとうございますじゃあ準備はいいですか、はい、じゃあ,あのはい、はい、ここからいきますよあそうかはいいいですね、はいはい、いいですか<笑>はい、スタートちちょょっっと、ちょっとおじいさんのんけどなあんた誰だよ。
ありがとうございましたお客様は神様なんですよ、ね、本当にたくさん見に来てくださって僕はあの岡山の人間だけども凪がね大好きになりました本当はね移住していきたいんですけどもねうちにちょっとまだあればあさんとか転べないんですけど本当はねあの今日で23日になりますけれども凪が大好きですよまた本日のお客様の中に、えー、と何人かへの、えー、遠くからお越しになっておられるお客様もいらっしゃると思いますね本当に心から熱く御礼を申し上げますありがとうございます